fuerte el aplauso, qué buena canción y para esta entrevista, amigos, todos nos ponemos en modo avión porque tenemos que estar con los cinco sentidos. Estamos junto a Gabriel Coronel. Gabriel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Gerardo, acá en Cochabamba. Un placer, Olivia, hermano. Olivia, de Olivia, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, Gerardo. Gracias por este espacio, por las palabras de mi canción. Y pues nada, muy contento, agradecido con la vida por, por todas las oportunidades que me está dando y con el público por la aceptación de esta canción. Con nueva canción, Modo Avión, y ya hemos estado hablando de tu carrera un tiempo atrás. Eh, y bueno, pues por lo menos eh, desde acá todos estamos eh, felices porque estás cumpliendo muchos sueños. Eres actor, conductor eh, de televisión, de espectáculos, cantante. Y bueno, pues eh, coméntanos primero un poco sobre la producción de Modo Avión, Gabriel. Mira, pues este, sí, todas las ramificaciones, gracias a Dios, están brillando y, y eso para mí es maravilloso. Son muchos años de estudio, de dedicación, de esfuerzo, de crecimiento y pues bueno, muy contento. Eh, Modo Avión eh, es una canción muy natural, muy orgánica, muy honesta, diría yo, porque la escribí desde, desde algo que estaba viviendo en ese momento y que aparte es el reflejo de cómo veo la vida, de la importancia que es para mí poner en modo avión muchas veces, no solamente el corazón, no solamente la parte amorosa, también la vida y los problemas, hay que ponerlos en modo avión y solamente darle señal a la felicidad para que tengas un día a día muchísimo mejor. Eh, es una canción que fue la primera canción que escribí en la pandemia, eh, los compositores estaban uno en un país, el otro en el otro, fue la primera vez que tuve una dinámica de composición vía internet este, y fue muy extraño ¿no? en ese momento pero todo fluyó maravillosamente bien de la mano de Stefano Vieni la parte de la producción así que nada es un nuevo sonido para mí es un refresh es una reinvención por así, por así decirlo y creo que este nuevo sonido y esta nueva dinámica y modalidad de trabajo y de, y de forma de cantarla ha conectado mucho con el público cosa que agradezco enormemente de corazón bueno y qué, qué lindo qué lindo mensaje que tiene la canción ahora que lo explicas no modo avión ponernos en modo avión para disfrutar más eh, eh, qué sé yo una buena charla para disfrutar más yes. eh, el tiempo con la familia eh, eh, y es algo que la pandemia lo decías nos ha nos ha enseñado a disfrutar al máximo todo todo lo que nos sucede y agradecer cada día que tenemos en esta vida porque no sabemos qué va a pasar mañana y qué bueno que tengamos un mensaje como el tuyo en modo avión, Gabriel. ¿Dónde podemos encontrar tu, tu canción? Ya está en las plataformas, imaginamos. Todas las plataformas digitales, ahí están para ustedes. En, a través de mis redes sociales también siempre estoy publicando y agregando cosas. Pero en todas las plataformas de digitales, Spotify, Apple Music, YouTube y Deezer, o sea, en todas las pueden conseguir ahí mi nombre y mi apellido y pues te va a salir toda mi música. Perfecto. Ahora hablemos de la otra faceta. Has estado como conductor de grandes eh, eventos, espectáculos. Uno de ellos, los premios Juventud, que se han realizado precisamente este año. Coméntanos un poco tu experiencia, Gabriel. Julio, no se lo pierdan, bueno, es maravilloso, es mágico, definitivamente. Es una grandiosa oportunidad de decirle presente a millones de personas. Vengo de la teoría donde siento que nosotros los artistas tenemos esta valiosa oportunidad de poder llevar entretenimiento a las pantallas, un entretenimiento que siento que ahora, después de la pandemia, mucha gente necesita. Eh, entonces, nada, poder compartir con grandes colegas, tener la responsabilidad de llevar un buen entretenimiento a las pantallas, de poder llevar sonrisas, buena música, un buen show, fue algo grandioso. Tengo que decir que Univision cuenta con un gran equipo de trabajo, cosa que dentro de toda esta presión que es estar ahí, eh, te facilita muchísimo las cosas y todo fluye muy bien. Entonces, nada, eh, he recibido un gran feedback, he recibido mm, noticias maravillosas de parte de colegas, del público, eh, gente que le ha gustado muchísimo, me ha conectado mucho con mi presentación esta noche. Así que, nada, no me queda otra cosa más que agradecer. Ellos saben que me estoy preparando muchísimo para darles un buen trabajo en cada momento. Y tiene un factor especial todo lo que viene sucediendo en pandemia, todo lo masivo que se viene adecuando a la pandemia, ¿no? Y conducir unos premios de este tipo eh, sí. en medio de la pandemia, dándole esa, esa energía, ese, ese toque de positivismo a la gente, es un factor especial, ¿no? Y que nos mueve los sentimientos. Eso es muy importante, Gabriel. Además, se viene un gran proyecto también, Nuestra Belleza Latina. Coméntanos en qué consiste. Eh, nada, Nuestra Belleza Latina es un apellido que lleva ya 12 temporadas donde la gente se ha conectado muchísimo porque es buscando a una belleza eh, 
para, para entrar a este mundo del entretenimiento. Lo más lindo de, de todo este crecimiento de este show es que cada vez va rompiendo como los estereotipos de belleza, ¿no? La belleza no es, no es una belleza física, también es una belleza espiritual, es de preparación, personas que realmente tengan algo que aportarle no solamente a la televisión, también a la sociedad. Entonces, qué cool poder ser parte de un show tan exitoso, se dice que es uno de los más exitosos de la cadena de, 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 de habla hispana, y que me den la responsabilidad de poder llevar este hilo conductor de este, de este proyecto. Eh, nada, este, vamos a estar al aire en un par de meses, estoy seguro que vamos a conectar con muchísimas personas, eh, vamos a estar buscando a, a una mujer muy preparada, una mujer íntegra en todos los sentidos, así que va, va a estar muy cool la dinámica. Tú eres solamente la, la, la parte de la presentación, de, de, de dirigir el, el evento, ¿también vas a poder eh, decidir, votar para ver quiénes van pasando de fase? Mira, eh, sí, este, no, la, la parte de la decisión, para eso, hay cuatro jurados que son cuatro personas muy, pero muy buenas en lo que hacen. Eh, sin embargo, sí me están dando la responsabilidad de poder aportar mucho a, a que puedan tener un gran trabajo y un, una gran presentación en tarima. Entonces, creo que, digo, son sorpresitas y son cositas que van a ir sucediendo, pero van a haber participaciones ahí en conjunto. Entonces, pues, este... No solamente es la parte de la conducción, también eh, poder ser parte de ese crecimiento es una gran oportunidad. Qué bueno, Gabriel, ya para ir cerrando la entrevista, eh, acá se sigue mucho tu, tu carrera. Yo he estado revisando algunos de tus trabajos, los últimos trabajos, eh, y ahí me, me encontraba que tú estudiaste en Venezuela música, estudiaste actuación. Eh, tuviste la fortuna de salir de tu país, ampliar las fronteras de tu trabajo, eh, haciendo lo que te gusta. Quizás es algo que acá todos tenemos, todos tenemos algo que nos apasiona, pero, pero estamos un poco cerrados como sociedad, las posibilidades son un poco más limitadas en Bolivia que en otros países, pero si se quiere, se puede, ¿no? Y quiero que tú le des un mensaje a todos esos jóvenes que tienen un sueño detrás eh, y no se animan, no se animan a dar el primer paso. Mira, es un tema muy complejo, creo que la sociedad cada día va rompiendo más con ese estereotipo de vida. Definitivamente venimos a este mundo, y eso es una realidad, venimos a este mundo con una misión. Esa misión nosotros la tenemos que escuchar desde muy niño, que es una vocecita que nos está hablando y nos está diciendo que debemos dedicarnos. Eh, sea el trabajo que sea, cuando trabajas con pasión, la gratificación y la remuneración es grandiosa porque es, es un crecimiento personal, eh, viene desde, desde, desde el agradecimiento y llega a muchísimos más lugares cuando realmente disfrutas lo que haces. Yo creo que todo en la vida es sacrificio, es esfuerzo, es demostrarte a ti, no solamente a tu familia ni a tus amigos, es demostrarte a ti que sí puedes, que sí puedes superarte y lograrlo. Eh, constancia, disciplina, estudiar, yo creo que es muy importante estudiar, siempre lo he dicho, y en esta carrera, el que quiere ser cantante, pues que estudie y se prepare, el que quiere ser ah, doctor, tiene que estudiar. Igualito sucede en todas las ramificaciones, eso te va a dar la libertad de poder montarte en una tarima o poder estar con colegas y hablar con propiedad y saber cómo defender tu proyecto. Entonces, sí les recomiendo a todo el mundo que sí se puede, que es un tema de mucha constancia, de mucha disciplina, de mucha preparación, de creer en ti y trabajar día y noche. Eh, poco a poco la vida te va a agradecer y te va a remunerar todos tus sacrificios. Eso es un hecho, señores. Así que crean en ustedes y trabajen en su crecimiento. Perfecto, Gabriel. Eh, ya para terminar, tu saludo a todos los seguidores que tienes acá en Bolivia. A toda mi familia de Bolivia, gracias por todo el cariño, por todo el apoyo, por ser parte de mi vida en todos estos años, por sumarse a mi carrera como actor, como cantante, como conductor, por, por ayudarme a llegar a más corazones. Espero pronto poder estar allá, llevar mi música y poder conectarnos. Los quiero muchísimo de corazón, gracias, y van a seguir escuchando de mí con, con mucho cariño. Y vamos a estar esperando tu visita también a, a Bolivia, Gabriel. Espero Esperamos que, que sea pronto. Seguro que sí, seguro que sí. Vamos a trabajar en ello. Perfecto. Gracias, Gabriel. A ponernos todos modo avión con este temón que está empezando a sonar en todas las plataformas. Hemos conversado con Gabriel Coronel, un exitoso, exitoso músico, cantante, actor y bueno, pues ahora conductor. Gracias. Continuamos.